Hakikatnya PAS tak sokong Tun M. PAS dilaporkan akan menyokong siapa sahaja yang dipilih oleh Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Parlimen Tanjung PI. Kata Net Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah Parti itu menyokong calon MCA kerana pembangkang mempunyai peluang yang cerah untuk menang berdasarkan undi yang diterima Barisan Nasional dan PAS dalam pilihan raya umum lalu. Ini adalah kerusi Barisan Nasional, maka keutamaan kepada Barisan Nasional. Kalau calon yang dipersetujui oleh Barisan Nasional, kita akan sokong dan terima. Katanya seperti dipetik utusan online. Arwah Dr. Muhammad Farid memenangi kawasan tersebut dengan menewaskan penyandangnya Wee Jack Seng dari MCA mewakili Barisan Nasional dan Nordin Osman Pas pada pilihan raya umum 9 Mei 2018 Farid memperoleh 21,255 undi manakala W20,731 dan Nordin pula 2,962 Pada pilihan raya umum ke-14 lalu jumlah pengundi di kawasan parlimen tersebut seramai 53,528 Daripada itu 56.8% pengundi Melayu Cina pula 41.64% manakala India 1.01% dan selebihnya bangsa-bangsa lain Pilihan raya kecil ini dijangka sengit memandangkan piagam muafakat nasional antara PAS dan UMNO baru saja dimeterai di PWTC pada 14 September lalu. Selain MCA difahamkan, UMNO juga menuntut untuk bertanding di kawasan tersebut. Tetapi tiada tanda MCA akan mengalah seperti MIC ketika pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands yang lalu. Namun apa yang jelas, PAS telah mengambil langkah politik macam Valley yang pernah dikecam oleh Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, satu masa dulu Majoriti ahli politik dunia berfahaman sekolah risma Yang berpolitik tanpa hidayah agama Termasuk di negara kita Menggunakan ideologi dan falsafah politik macam Valley Yang terang dan jelas bertentangan dengan roh Islam Dan adab-adabnya Kata Presiden PAS dalam satu kenyataan di Facebook Pada 12 Januari lalu Beliau berkata besar dosanya apabila bercanggah dengan hukum Allah Islam membenarkan ijtihad dalam perkara yang tiada nas dengan izin Allah Bukannya boleh mencipta sesuatu Suatu, mengikut akal semata-mata Sangat besar dosanya mencipta hukum Dan bertindak tanpa keizinan Allah Ujar Hadi Jom channel amat bersetuju Bahawa melakukan sesuatu tanpa izin Allah itu Amat besar dosanya Justru jom channel ingin bertanya Apakah hukum doa laknat dan berkongsi doa laknat terhadap kepimpinan yang kini bertungkus lumus untuk menyelamatkan negara dan mendapatkan semula dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang disonglap oleh rejim dahulu Jom Channel mendapat jawapannya daripada timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Ustaz Zulkan Nain Abidin. Beliau berkata, orang yang berasa dirinya suci akan berdoa keburukan untuk orang lain. Allah tidak suruh berdoa keburukan. Berdoa keburukan adalah bisikan syaitan sekalipun doa itu dilafazkan di hadapan Kaabah. Ujarnya dalam kenyataan di Facebook peribadinya. Beliau turut menasihati supaya tidak mencemarkan ibadah doa. Dengan ungkapan buruk Keburukan membawa kerosakan Allah benci perosak Berdoalah kebaikan untuk diri sendiri Dan semua orang tak rugi apa-apa pun Tambahnya Tiba-tiba MCA yang menolak hudud RUU 355 Dan bersikap berkauman Kerana mengecam pembelajaran tulisan jawi Di sekolah rendah itu Sudah menjadi sahabat PAS Siapakah sekarang yang menggunakan kaedah kesesuaian seperti Machiavelli sebagai asas apa sahaja tindakan sedangkan ia jelas menghantar mesej yang salah kepada rakyat tentang keindahan Islam. Namun mengambil nasihat Ustaz Zulkan Nain, Jom China tetap akan memanjatkan doa kebaikan kerana apabila Allah memakbulkan doa kebaikan, semua orang akan mendapat manfaat. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.